வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மங்கீர ரெசிபி இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா பருத்தி பால் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறீங்க பருத்தி பால் உடலுக்கு ரொம்பவே பலம் தரக்கூடியது சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க இதை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பலன் தரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பருத்தி பால் செய்யறதுக்கு முதல்ல நம்ம பருத்தி கொட்டைகளை ஊற வைக்கணும் பருத்தி கொட்டைகளை ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னால இதை ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு தடவையாச்சு நல்லா அலசிக்கோங்க அலசும் பொழுது உங்களால எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு பருத்தி கொட்டைகள்ல இருக்கிற அந்த பஞ்சுகளை நீக்கிடுங்க பருத்தி கொட்டைகள்ல மண்ணு தூசி இருக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் ரெண்டு அல்லது மூணு தடவை இதை அலச சொல்றேன் இப்ப தண்ணி ஊத்தி நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க சாயந்தரம் செய்ய போறீங்கன்னா காலையிலேயே ஊற வச்சிருங்க அப்படதான் பருத்தி கொட்டைகள் ஊறுறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் நான் காலையில செய்ய போறேன் அதனால நைட்டே இத ஊற வச்சுக்கிறேன் இத மூடி வச்சிடலாம் இப்ப காலையில நம்மளுடைய பருத்தி கொட்டைகள் எந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்குன்னு பாக்கலாம் நல்லாவே ஊறி இருக்கு பாத்தீங்களா எல்லாமே ஊறி மிதந்து மேல வந்துடுச்சு இப்ப இது தனியா இருக்கட்டும் பருத்தி பால் கூட அரிசி சேர்த்து பண்ணணும் அதனால நம்ம அரிசியை முதல்ல ஊற வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கையளவு பச்சரிசி எடுத்து ஊற வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு கப் அளவுல சொல்லணும்னா ரெண்டு கப் அளவு பருத்தி கொட்டை எடுத்தீங்கன்னா கால் கப் அளவு அரிசி சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இத தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம இத பால் எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள அரிசி வந்து வேமாவே ஊறிடும் இப்ப மீத இருக்கிற அந்த பஞ்சுகளையும் நீங்க எடுத்துருங்க இல்லைன்னா நீங்க மிக்சில அரைக்கும் பொழுது அதுல வந்து இந்த பஞ்சு சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உங்களால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பஞ்சுகளை எடுத்துருங்க இப்போ இந்த மிக்சர் ஜார்ல போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரைச்சுக்கலாம் நீங்க அரைக்கும் முதல்ல அரைக்கும் போது தண்ணி ஊத்தாதீங்க ஒரு சுத்து சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பருத்தி கொட்டைகள் மிதக்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப திரும்ப அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இத ஒரு பாத்திரத்துல வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு திருப்பி அதே சக்கைகளை போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சுக்கலாம் மிதக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவுதான் இதையும் வடிகட்டிக்கலாம் ரொம்ப நீங்க வந்து ரொம்ப நைஸா அரைச்சிடாதீங்க இந்த ரெண்டாவது அரவையிலையும் பருத்தி கொட்டைக்கு வந்து ஒண்ணு ரெண்டா இருக்கணும் அதாவது ம மண் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப அரைச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து பருத்தி பால் வந்து கொஞ்சம் கார ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரி மீத இருக்கிற பருத்தி கொட்டைகளையும் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பால் எடுத்தாச்சு பாலோட கலரை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இந்த பாத்திரத்துல பாதி அளவுக்கு நான் பால் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா காமிச்சிறேன் பாதி அளவு இருக்கு இதே அளவு நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்காக நான் இந்த கண்ணாடி பவுல்ல மாத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்க இன்னொரு பாத்திரத்துல மாத்தும் போது அடியில் இருக்கிற அந்த மண்டிகளையும் எடுத்து கீழே ஊத்திடுங்க பாத்தீங்கன்னா மண்டி இருக்கும் இதை ஊத்திடலாம் இப்ப அதே பாத்திரத்துல எவ்வளவு பால் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ அத்தனை பேருக்கு தேவையான தண்ணியை இதுல கலந்துக்கோங்க இது நாலு பேருக்கு கரெக்டா இருக்கும் எவ்வளவு தண்ணியா இருக்கு பாத்தீங்களா ஆனா இதுல அரிசி சேர்க்கறதுனால இது கெட்டி ஆயிடும் சரி இப்ப இது தனியா இருக்கட்டும் நம்ம அரிசியை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் சிலர் பருத்தி பால் செய்யறதுக்கு இதுல அரிசி மாவு சேர்ப்பாங்க நீங்க அரிசி மாவு சேர்க்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கால் கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்து ஒரு கப் அளவு தண்ணியில நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க கெட்டி இல்லாம இப்ப அரிசி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி ஊத்தி அரைச்சுக்கோங்க ரொம்ப மையமும் அரைக்க கூடாது ரொம்ப குற குறன்னு அரைக்க கூடாது கையில எடுத்து பார்க்கும் போது கடல் மணல் தட்டுப்படும் இல்லையா அந்த அளவுல இருக்கணும் அப்பனாதான் நீங்க வந்து பருத்தி பால் குடிக்கும் பொழுது அதுல இதழ் இதழா அரிசியோ வெந்திருக்கும் இப்ப இத எந்த பாத்திரத்துல நீங்க பருத்தி பால் செய்ய போறீங்களோ அந்த பாத்திரத்துல மாத்திக்கோங்க இப்ப இதுல கொஞ்சமா தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு அரிசி வந்து இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இத சூடு பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு வந்து மீடியம் பிளேம்ல இருக்கட்டும் ஒரு கையில கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க எப்ப வந்து அரிசி வந்து கெட்டி ஆகுதோ அப்ப நம்ம இதுல பருத்தி பால் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்க்கணும் இப்ப கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்க அடுப்பு மீடியம் பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பக்கம் பருத்தி பாலை சேர்த்துக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க பருத்தி பால் சேர்க்கும் பொழுது என்ன கலர்ல இருக்குன்னு நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க இப்ப எல்லா பருத்தி பாலையும் சேர்த்தாச்சு இந்த மண்டி ஒண்ணு செய்யாத அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ஒரு பக்கம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அடுப்பு மீடியம் பிளேம்ல இருக்கட்டும் மேல நுரத்தட்டி கலர் மாறி வரும் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி வரணும் 
இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமும் நல்லா கிண்டுங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நாம இதுல வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்க வெள்ளத்துல கொஞ்சம் வந்து மண் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தனியா காய்ச்சி அதுக்கப்புறம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்ப நல்லா கொதி வந்துருச்சு இல்லையா நான் ஒரு கப் அளவு வெள்ளம் சேர்த்திருக்கேன் உங்க இனிப்பு பொறுத்து அதிகமாகவோ அல்லது கம்மியாகவோ நீங்க வெள்ளம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க வெள்ளம் வந்து நல்லா கரையணும் நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சு கொதி நல்லா வரணும் அதுக்கப்புறமா நாம இதுல ஏலக்காய் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவு சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க அரை கப் அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் துருவண தேங்காய் அல்லது சில்லா போடுறதுனா கூட அது உங்க விருப்பம் தான் நான் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து தேங்காய் வந்து கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் லாஸ்டாக உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க உப்பு சேர்த்த பின்னாடி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய பருத்தி பால் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பருத்தி பால் கூட சுட சுட குழிப்பணி அறமும் செஞ்சு சாப்பிட்ட பாருங்க சும்மா அட்டகாசமா இருக்கும் பருத்தி பால்ல நிறைய நார் சுத்தி இருக்கு அது போல குழந்தை பிறந்த பெண்கள் இதை குடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடல்ல நிறைய பலம் கிடைக்கும் அது போல மாதவிடாயையும் இது சீர் செய்யும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம மங்கே ரசுவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்